嗨，欢迎收看美篇，这里是阿豪。本期美篇给您分享到的是情感大师高阶女人的八句话：一、听男人说话，不要听他说了什么，要听他没说什么。正所谓，宁可相信这世上有鬼，也不能相信男人那张破嘴。男人大多都会甜言蜜语，用糖衣炮弹迷惑女人，可往往是嘴上说一套，行为却是另外一套。当他做错了事，会为自己找理由，推卸责任，甚至还会对你发誓以后不会再犯了。你可以给他改过的机会，但你不要傻傻的相信他会变成另一个人。爱情需要信任，但聪明的女人会保留一丝理智和清醒。透过现象看本质，而不是轻易的相信男人所说的全部。二，善良的女人管住男人的胃，功利的女人管住男人的钱，愚蠢的女人管住男人的身体，聪明的女人管住自己的尊严。男女的相处之道在于互相吸引，共同进步。爱一个人，不要总想着去管他，这是对他的束缚。也会成为你们感情路上的绊脚石。真正有智慧的人，从来不会去管男人，而是把注意力放在自己身上，懂得尊重和宠爱自己。只有当你成为更好的自己，你才会有更大的魅力、更足的底气来经营好这段感情。三，女人永远都不要认定某个人成为你的全部，否则哪天他离开了你，你将一无所有。女人的安全感是自己给，靠男人是靠不住的。如果你选择依附，把一切希望都寄托在别人身上，那就注定只能仰人鼻息，活得悲哀。要是哪一天他对你厌倦了，一脚把你踹了，你将何去何从？所以，女人不要成为别人的附属品，而是要学会独立，活成自己的女王。四，一个女人美不美，不取决于你在别人眼中美不美，而是取决于你在别人的心中美不美。人的外表可以修饰，但内涵无法伪装。一个女人即使外表打扮得再精致动人，如果没有好的仪态和内涵，这样的美终究是空洞的，无法深入人心。况且容颜都会老去，唯有拥有一颗善良美好的心。不断提升内在，丰盈灵魂，才能一直美好下去。五，爱人七分足矣，剩下三分爱自己。有句话叫“爱不要爱太满，睡不要太晚”。作为女人，常常会为了自己的丈夫，为了孩子，为了家庭，倾尽所有，弄得自己疲惫不堪。但事实上，这样你不仅会失去自我，也会让他们对你的付出感到习以为常。女人还是要留一点时间、空间，好好爱自己。当你活得金贵从容，幸福也会伴你左右。六，对于伤害我们的人的原谅，一次是痴情，两次是包容，三次就是犯贱。两个人在一起需要相互包容和忍让，但凡事都要适度。再好的爱情也经不起一次次伤害。一味的原谅是对别人的纵容，也是对自己的伤害。作为女人，不管什么时候都要懂得自尊自爱，好好保护自己。你的善良要有锋芒，你的容忍也要有限度。七，男人最怕的不是争吵，男人最怕的是女人的沉默。对于矛盾，男人不怕女人跟他吵，大不了哄一哄，找个理由或稀泥就没事了。这说明矛盾还不算严重，不是什么实质性的底线问题，至少代表你心里还有他。男人最怕的其实是女人一句话都不说，不吵不闹，沉默不语，说明你已经对他绝望了，不爱了。这样冷淡的态度会让男人不知所措。八，女孩子不要轻易落泪，关心你的人会心疼你。不关心你的人，就算你泪流成河，也不会在乎。作为女人，你要知道，真正爱你的男人是舍不得你哭的。如果你的眼泪留不住一个男人，那请停止哭泣，因为他的心里没有你。就算你哭得再撕心裂肺都没用。
，整天为琐事伤心，你的人生又怎么会充满阳光？不管有没有人爱你、关心你，你都要调整好自己的心态，学会微笑面对。愿你少一点流泪，多一点笑容。人生路漫漫，总会有不期而遇的美好，在转角等着你。好了，这次的分享到这里就结束了，感谢您的聆听。如果您喜欢这篇文章呢，希望能多多与身边的朋友分享、转发、留言、点赞。我是阿豪，每篇每天为您推送新闻。嗨，欢迎收看每篇，我是阿豪。本期要跟您分享的文章是《奔五的七零后》，真正的晚景凄凉，并非是无人陪伴。在大多数人眼里，到了五十岁，人生已经走完了一半。人一到五十岁，很多事情会看得越发越重，很多原来在意的事情，竟然也觉得没有什么特别之处了。曾国藩曾说过：“少年经不得顺境，中年经不得闲境，晚年经不得逆境。”这人生的三境说，不知道出了多少人的一生。人活到了五十岁，爱情与我们或许已经不是生命中最重要的东西了。不管身旁有没有人陪伴着自己，生活中或许还有很多其他的事情更重要。五十岁是个很特殊的年纪，随着年龄的增大，很多年轻时不曾看重的东西，到了五十岁，或许会觉得越来越重要。就好比如亲情，奔五的七零后，真正的晚景凄凉，并非是无人陪伴。来听听这些过来人是怎么说的。第一位受访人，王先生，四十九岁，到了这个年龄才明白，原来亲情是最不可缺少的东西。年轻时不懂得亲情的重要性，跟父母、长辈都从来没一句好话，甚至扬言要跟父母断绝关系。我结婚很晚，就是不愿意被家庭绊住自己。等有了我自己的家庭时，父母已经满头白发了。那时我依然不懂，认为儿女就是来讨债的，对父母的关心依然不如其他兄弟姐妹。到了现在这个年龄，我突然发现，好像年轻时的我所追求的自由、金钱、无拘无束的生活，到了现在竟然不那么重要了。身边没有亲人的陪伴，竟然是我现在觉得最悲惨的事情。到了这个年龄才明白，原来亲情才是最不可缺少的东西。第二位受访人方先生，四十五岁。年轻时爱情至上，到了现在也变成了一纸空谈。我跟爱人的结合是不被父母所祝福的，双方的父母都认为我们不适合彼此，百般阻挠我们在一起，可爱情还是没能被打垮。现在回过头去看看，那时候好傻，本应该有更好的生活，却为了所谓的爱情放弃了。他本身不需要跟着我吃那么多的苦，却早早经历了太多太多。后来我们迫于现实的压力，还是离婚了。离婚后，我始终一人，带着孩子生活，不是不愿意找，只是不想再相信了。年轻时爱情至上，到了现在。也变成了一纸空谈。现在最重要的是，我的孩子和我曾经宠溺过的父母、亲情，成为了我生命中最重要的东西。第三位受访人林女士，四十六岁，没有父母的训斥和抚慰，是我生命中最难过的事情。父母年轻时太过劳累，落下一身病痛，竟然在这两年相继离我而去。生命中没有父母的训斥和抚慰，是我生命中最难过的事情。爱人早已算不上爱人，生活在一起二十年，早就是如左右手一般习惯。孩子也不在身边，迟早也是要离我而去。俗话说：“树欲静而风不止，子欲养而亲不待。”这大概是人世间最痛苦的事情了。每当节日来临，身旁没有父母的我，总觉得生活中空空落落的。听完他们的分享，我才明白，
年轻时，我们总想飞往更广阔的天空，不顾身后父母的期盼，总认为天地之间我们是最自由的鸟儿。等到五十岁时，翅膀早已失去翱翔的力量，这时想回过头看看自己的父母，却发现他们早已不是当年的风华正茂。当我们懂得了父母的好，或许我们已经来不及再爱他们；当我们知道了亲情收到的重要性。或许亲情早已离我们而去，所以在这人生过了一大半的时候，一定要好好将亲情握在手里，牢牢抓住，不要放手。好了，本期的分享到这里就结束了，感谢您的聆听。如果您喜欢这篇文章呢，欢迎您与更多的朋友分享您的体会。我是阿豪，每篇每天为您推送新文章，希望您每天都有新感悟。每天打开美丽新篇章，在这里，你永远不会孤单。